Hello friends, welcome to Mithun Tips. In the case of evening snack, car kolukatai, epitis alam, parkalam. Iponama wheatla, rendipir matunda irko, aprina is on the different recipe a coda senja sampalam, morning ala the evening on the tuna matifana senja kalam. It is a side dish pathingana, tenga chutney, ala the car chutney which turn alarcum, ala the purple podi, itli podicoda, rumbavan alarcum. Wanga video kulapoholam, Athakumunadi in a mamathun tips channel, subscribe panadanga, killer car, red button, press paniconga, abdi pakatalaka, bell icon, press paniconga, upper than a channel or update, so than a coda nunga even the serum. தேவையான பொருட்கள் கடுகு கடலை பருப்பு 1 டேபிள்ஸ்பூன் சின்ன வெங்காயம் பொடியா நறுக்கினது பச்சை மிளகாய் ஒரு ஏலட்டு எடுத்துக்கேன் கறுவேப்பிலை இதுவும் பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் மல்லித் தலையும் கிள்ளி வச்சிருக்கேன் தேங்காய் திருவியது 1 1/2 கப் எடுத்துக்கேன் அரிசி வந்துட்டு நான் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கேன் 3 கப் எடுத்துக்கேன் இப்போ இத மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு அரைச்சா போதும் நிறைய தண்ணி சேர்க்க கூடாது இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு அரைச்சுக்கோங்க குறுன குறுனையா இருக்கணும் இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கணும் இப்போ இட்லி ஊத்துவோம் இல்லையா அந்த மாவு பதத்துக்கு அரைச்சுக்கோங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த மாவுக்குள்ளேயே உப்பு போட்டு கலக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கட்டி சேர்ந்துடாம நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கல் உப்பு போட்டா கரையாது சோ பொடி உப்பே போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வாணலையில எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் வந்து நம்ம கிளறும்போது பாத்திரத்துல ஒட்டாம இருக்கும் அடி பிடிக்காது போய் என்ன காஞ்சிருச்சு கடுகு போட்டுக்கலாம் இது கூட உளுந்த பருப்பு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் போடல கடலை பருப்பு மட்டும் தான் சேர்த்திருக்கேன் இப்போ கடுகு பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அது நல்ல கலர் चेंज ஆகுற வரைக்கும் கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பொடிய கட் பண்ணி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாயையும் நம்ம பொடி பொடியா தான் கட் பண்ணிருக்கோம் அது கூடவே கட் பண்ணி வச்சிருக்க கறுவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கறுவேப்பிலையும் ஏன் பொடிய கட் பண்றோம்னா நம்ம சாப்பிடும்போது அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்க கூடாது சோ அத கட் பண்ணி போட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் சாப்பிட ஈஸியா இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே நம்ம கேரட் துருவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்னுமே கொஞ்சம் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் சும்மா ஒரு கேரட் அந்த அளவுக்கு மட்டும் பெரிய கேரட்னா ஒண்ணு சின்னதுனா ரெண்டு அந்த அளவுக்கு துருவி போட்டுக்கிட்டோம்னா நல்லா வெங்காயம் வதக்கும் போதே அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம கிளி வச்சிருக்க மல்லித்தலையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயத்துக்கு பதிலாக நம்ம பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம்னா ரெண்டு அல்லது மூணு சேர்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு கொழக்கட்டையும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் இது நல்லா வதக்கியாச்சு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் மூணு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் தேங்காய் துருவல் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காயும் வந்து நம்ம அரிசி ஆட்டும்போது கடைசியில் கூட போட்டு ஆட்டிக்கலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்படி நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா 
இது வந்து இன்னும் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது நல்லா தேங்காய் வதக்கியாச்சு அந்த ரா ஸ்மெல் போனதும் எண்ணெய் நல்லா வந்ததும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவு அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கை விடாமல் கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மாவு இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கும் இந்த அளவுக்கான லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் நம்ம மாவு வந்து பச்சை வாசம் எல்லாம் போகும் அதே போல் உப்பு வெங்காயம் இது எல்லாம் அந்த காரம் எல்லாமே வந்து இந்த மாவில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நம்ம போடும்போதே கெட்டியாக போட்டுட்டோம்னா அது எதுவுமே மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு எண்ணெய் கொஞ்சம் நம்ம சேர்த்து விட்டதால் பாத்திரத்தில் ஒட்டலை இப்போது இந்த மாவு நல்லா வெந்ததும் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா இப்போது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆனதும் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் கொஞ்சம் கூட பாத்திரத்தில் ஒட்டலை அதனால தான் நம்ம பிகினிங்லேயே கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து விட்டுட்டோம்னா சுத்தமாக பாத்திரத்துலேயே ஒட்டாது இல்லைனா அடி பிடிச்சிக்கும் இப்போது அப்படியே நம்ம மாவுலேருந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போது இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுட்டு நான் வந்து ஸ்ட்ரீமர் இல்லை ஸோ இட்லி பாத்திரத்தில் தான் வேக வைக்கிறேன் ஒரு ஒயிட் கிளாத் போட்டுட்டு காட்டன் கிளாத் போட்டுட்டு அதில் நம்ம சூடாக இருக்கும்போதே கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற அளவுக்கான சூட்டிலேயே நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை ஆறுனதுக்கப்புறம் வச்சோம்னா அது வந்து ட்ரை ஆயிரும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ கை பொறுக்கக்கூடிய சூட்டிலேயே நம்ம பிடிச்சி வச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம நம்ம பிடிக்கும்போதே நம்ம கையில் என்ன வந்து தெரியுது பாருங்கள் இப்போது ஃபுல்லாக பிடிச்சி வச்ச வச்சு இப்போ தண்ணி கொதிச்சிச்சு இல்லை நீங்கள் பால் மாதிரி செஞ்சு வைக்கிறனாலும் வைக்கலாம் நான் வந்து கையில் தான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நிறைய இருக்கிறதுனால தான் ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஒட்டாமல் இருக்குது இப்படி நிறைய வைக்கிறதுனால வெந்து வரும்போது ஒட்டிக்குமோ அப்படிங்கிற பயம்லாம் வேண்டாம் எதுவும் ஸ்டிக் ஆகாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் பண்ண விடணும் குக் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கனாலே ஆவி பறக்க கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆனதும் இந்த ஸ்மெல் நல்லா தனியாக தெரியும் நான் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னி செஞ்சுருக்கேன் இதுக்கு கார சட்னி நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ